আচ্ছা তো আমাদের এখনকার আলোচনা কম্পটন ইফেক্ট নিয়ে তো কম্পটন ইফেক্টটা কি নিয়ে আমরা বলে তা আমরা আগে ফিগার দেখি জিনিসটা বুঝি প্রসেসটা দেখি তারপর আমরা কম্পটন ইফেক্ট সম্পর্কে বুঝতে পারবো আর কি তো আমরা যদি দেখি ধরো আমাদের এখানে এখানে ধরো হচ্ছে যে একটা ইলেকট্রন আছে সেটা হচ্ছে যে নিশ্চল একটা ইলেকট্রন আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই নিশ্চল ইলেকট্রনটাকে ধরো আমাদের একটা ফোটন এসে ফোটন এসে এই ইলেকট্রনটাকে হচ্ছে যে কী করলো ধাক্কা দিল এটা হচ্ছে একটা ফোটন ধাক্কা দেওয়ার পর কি করবে তাদের মধ্যে শক্তির আদান প্রদান হবে হওয়ার ফলে দেখো আমাদের যেই ইলেকট্রনটা ইলেকট্রনটা হচ্ছে যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ধরো এই দিকে গেল এটাকে বলতেছি হচ্ছে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রন এবং তুমি দেখো এই ফোটনটাও দেখো এই ফোটনটাও কি করবে ফোটনটাও হচ্ছে যে বিক্ষিপ্ত হয়ে একটা ডাইরেকশনে যাবে ধরলাম হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে রে ধরো কি হলো বিক্ষিপ্ত ফোটন হলো আর কি আচ্ছা তো তাহলে হচ্ছে যে কি হলো যে আমরা আরেকবার এই প্রসেসটা দেখি যে এখানে একটা নিশ্চল ইলেকট্রন ছিল নিশ্চল ইলেকট্রন ছিল এই নিশ্চল ইলেকট্রনকে একটা ফোটন এসে ধাক্কা দেওয়ায় ফোটন এসে ধাক্কা দেওয়ায় ইলেকট্রনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল তার দিকের পরিবর্তন ঘটলো এবং ফোটনটারও কি তার দিকের পরিবর্তন ঘটলো তো ধরে নিলাম এই এক অক্ষের সাথে ফোটন যে যাচ্ছে তার যেই সাম্যাবস্থা সেটা থিটা কোন উৎপন্ন করে এবং বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনটা ফাই কোন উৎপন্ন করে যাই হোক আমরা থিটা কোন নিয়ে আর কি যে আমরা কথাটা বলবো যাই হোক তো কম্পটন কি বলে না আর কি মেনলি আচ্ছা কম্পটনের কথাটা বোঝার আগে আমরা কিছু জিনিস সম্পর্কে একটু দেখে নিই ধরি ফোটনের দেখো একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়েই তো সে হচ্ছে যে সামনে এগোচ্ছে দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে যে ধরো আমি ল্যামডা আই বললাম যে ইনিশিয়াল মানে হচ্ছে আদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সে ইলেকট্রনটাকে ধাক্কা দিল বা ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো হওয়ার পর শক্তির আদান প্রদান হওয়ার পর এই ফোটনটা বিক্ষিপ্ত অন্যদিকে চলে গেল তার তখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা পরিবর্তন হবে সেটাকে ধরো ল্যামডা এফ বললাম এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো এখন আর কি যে একটু চিন্তা করি যদি আমরা আমরা এই ব্যাপারটা দেখো আমরা জানি কোন ব্যাপারটা আমরা জানি যে ই এর সাথে প্রদত্ত শক্তি হচ্ছে যে কি ই ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ল্যামডা যে ই ইজ ই ইকাল টু এস সি বাই ল্যামডা এখানে দেখো এইচও কনস্ট্যান্ট সিও কনস্ট্যান্ট আমরা জানি কনস্ট্যান্ট আর ইকুয়াল থাকলে আমরা কি আনতে পারি একটা সমানুপাতিক সাইন আনতে পারি অর্থাৎ ই ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ল্যামডা মানে ই যদি বাড়ে ল্যামডা কমবে ই কমলে ল্যামডা বাড়বে ই কি ই তো আমরা জানি ই হচ্ছে যে এনার্জি বা শক্তি এখন তুমি বলো বা তোমরা জানো যে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যে এখানে একটা শক্তির আদান প্রদান হচ্ছে শক্তির একটা আদান প্রদান হচ্ছে ফোটন যেই শক্তি নিয়ে এসেছিল সেই শক্তি নিয়ে কি সেই অন্যদিকে চলে যাবে না শক্তির আদান প্রদান হওয়ার কারণে তুমি দেখো ইলেকট্রনটা এখানে ছিল ইলেকট্রনটা এখানে চলে গেল এর জন্য কি তার একটা শক্তির প্রয়োজন হয় এই শক্তির ব্যাপারটা কে ঘটায় এই ফোটন থেকে কিছু শক্তি ইলেকট্রনে চলে আসার কারণে ইলেকট্রনটা আর কি যে তার যে পথ অন্য পথে সে চলে যায় অর্থাৎ কিছু শক্তি সে লুজ করে বা কিছু শক্তি সে হারায় অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ফোটনের ইলেকট্রন কি হয় বিক্ষিপ্ত ফোটনের ইলেকট্রন ইলেকট্রনের হচ্ছে সরি বিক্ষিপ্ত ফোটনের হচ্ছে যে এনার্জি বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ফোটনের এনার্জিটা দেখো কমে যাচ্ছে এনার্জি যদি কমে যায় তাহলে দেখো তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বেড়ে যাবে তাহলে এটা কি আমরা বুঝে ফেললাম যে ফোটনটা যেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এসেছিল ধরো ফোটনটা যেই তরঙ্গে দৈর্ঘ্যে এসেছিল সেটা কি ইনিশিয়াল ল্যামডা এবং ফাইনাল ল্যামডাটা কি হবে দেখো ফাইনাল ল্যামডাটা হবে ইনিশিয়ালের চেয়ে বড় কারণ কি যে তার শক্তি কম কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি ওর কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম কিন্তু শক্তি বেশি আর কি যে কেন শক্তি বেশি তার তো তোমরা জানোই কারণ আদান প্রদান যেহেতু হয়ে গিয়েছে এখানে যেহেতু হয়নি এই যে ব্যাপারটা আর কি আচ্ছা যাই হোক তো এখানে আর কি যে আমরা এখন কম্পটনটা কি বলেন কম্পটন বিজ্ঞানী কম্পটন এই কথাটাই বলেন তিনি উনিশশো সালের দিকে এই কথাটাই বলেন যে কোনো একটা ফোটন যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এসে কোনো একটা ইলেকট্রনকে যদি আঘাত করে বা ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তারপর ফোটনটা যে বিক্ষিপ্ত হবে তখন তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি হবে বেড়ে যাবে বা হচ্ছে তার শক্তি কি হবে 
কমে যাবে এই কথাটাই কম্পটন বলেন হচ্ছে যে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা যে বেড়ে যাচ্ছে যে একটা ইলেকট্রনের সাথে একটা ফোটন সংঘর্ষ হওয়ার পর একটা ইলেকট্রনের সাথে একটা ফোটন সংঘর্ষ হওয়ার পর আমাদের কি ঘটতেছে যে ফোটনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বেড়ে যাচ্ছে এটাই বলেন হচ্ছে যে আমাদের বিজ্ঞানে কম্পটন এটাই হচ্ছে যে কম্পটন ইফেক্ট বা কম্পটন ক্রিয়া আর কি আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখন ফর্মুলাটা ডেরাইভ করি তো ফর্মুলায় যখন আমরা আসি ফর্মুলাটা কি হবে দেখো ফর্মুলাটা তাহলে আমরা মাত্রই বুঝলাম যে হচ্ছে যে ডেল্টা ল্যামডা বললাম ডেল্টা ল্যামডা কি দেখো এই যে আসতেছে আর এই যে যাচ্ছে এই দুইটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্যই হচ্ছে ডেল্টা ল্যামডা ডেল্টা ল্যামডা কিসের সমান ল্যামডা সি এর সমান এখানে ল্যামডা সি এর ব্যাপারে একটু বলি যে ল্যামডা সি কি ল্যামডা সি হচ্ছে যে কম্পটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে কম্পটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কি হচ্ছে যে আমরা ল্যামডা হিসেবে বলতেছি আচ্ছা তো এই ল্যামডার জন্য আরেকটা ফর্মুলা আছে আমরা ডি ব্রগলি রিকোয়েশন থেকে দেখেছি যে হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই পি বা ভরবেগ বা হচ্ছে আমরা বলতে পারি এইচ বাই এম ভি যে ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই এম ভি এটা হচ্ছে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূত্রটা তো তাহলে কম্পটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কি হবে যে ল্যামডা সি ইকুয়াল টু এইচ বাই এম নট সি যেখানে এম নট কি এম নট হচ্ছে যে ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর বা নিশ্চল ইলেকট্রনের ভর যে এখানে যে ইলেকট্রনটা নিশ্চল অবস্থায় ছিল তার ভরই হচ্ছে যে এম নট সি হচ্ছে কি আমাদের সি হচ্ছে আমাদের আলোর বেগ এইচ হচ্ছে যে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক তাহলে আমরা বুঝেই ফেললাম যে এখানে ল্যামডা সির পরিচয়টা কি আচ্ছা তো এখানে তাহলে ধরতে পারা গিয়েছে দেখো এই যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে কি কম্পটন যে কম্পটন যেটাই বলেন সেটাই যে হচ্ছে এখানে কিছু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যায় এই কমে যাওয়া তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই হচ্ছে যে ল্যামডা সি আর এটার সাথে আরও একটা জিনিস যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস থিটা এই কস কেন আসে কজ আসার কারণ আসে হচ্ছে যে যখন এটা ডেরিভেশনটা দেখবা তোমরা দেখবা যে কজ আসে এটা ওই উপাংশ দেওয়ার জন্য এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশের জন্য কজ আসে তো ফর্মুলার ডেরিভেশনটা আজকে দেখাচ্ছি না তো আমরা আর কি যে বাকি জায়গাগুলো একটু সামনে আগাই যে ডেল্টা ল্যামডা ডেল্টা ল্যামডা মানে কি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কার কার হবে দেখো এটার ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল কারণ ফাইনালটা দেখো বড় ঠিক আছে তো হচ্ছে যে আমরা এভাবে বলতে পারি যে ল্যামডা ফাইনাল মাইনাস ল্যামডা ইনিশিয়াল ইকুয়াল টু ল্যামডা সি ওয়ান মাইনাস কজ থেটা তো এখন আমরা যদি এটাকে পক্ষান্তর করি তাহলে দেখো কি আসে ল্যামডা আই প্লাস ল্যামডা সি ওয়ান মাইনাস কজ থেটা এটাই হচ্ছে আমাদের সেই ফর্মুলাটা ঠিক আছে তা আর অনেক জায়গায় দেখবা যে হচ্ছে যে ল্যামডা এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে যে ল্যামডা আই প্লাস এই জায়গায় আমরা এই মানটাও বসি অনেক জায়গায় করা হয় যে এম নট সি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস কস সেটা এটি হচ্ছে যে সেই ব্যাপারটা আর কি তো যাই হোক আমরা তাহলে বুঝে ফেললাম যে কম্পটন ইফেক্টটা কি আরেকবার যদি একটু ছোট্ট করে বলি যে কম্পটন ইফেক্টটা কি কম্পটন ইফেক্ট হচ্ছে যে যখন একটা ফোটন এসে একটা ইলেকট্রনকে আঘাত করবে আঘাত করলে ফোটনটার দিক পরিবর্তিত হবে পরিবর্তিত হলে কি হবে তার শক্তি হারাবে শক্তি হারালে কি হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বাড়বে কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে শক্তির সম্পর্কটা হচ্ছে আমাদের ব্যস্তানুপাতিক সেই জন্য আর কি যে এই ঘটনাটা ঘটতেছে এবং তার ফর্মুলাটাও আমরা দেখে ফেললাম এখন তাহলে এই কম্পটন ইফেক্ট সম্পর্কিত আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা দেখে ফেলি আচ্ছা তো এখানে দেখি যে কি আছে এখানে দেখো আমাদের কি কি ডাটা দেওয়া আছে এগুলো আগে তুলে ফেলব আচ্ছা প্রথমে যদি প্রশ্নটা পড়ি দেখি কি দেওয়া আছে যে কোশ্চেনে দেওয়া আছে যে থ্রি ইন্টু টেন টু পাওয়ার নাইনটিন হার্স আদি কম্পাঙ্ক যেহেতু কম্পাঙ্ক কি দেওয়া আছে আদি মানে ইনিশিয়াল অর্থাৎ আমাদের এটা যেহেতু কম্পাঙ্ক এই জন্য নিউ হবে নিউ আই দেওয়া আছে আদি কম্পাঙ্কটা কত আমাদের থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর নাইনটিন হার্জ তারপর দেখো কি দেওয়া আছে যে আদি কম্পাঙ্কের এক্স রশ্মি ফোটন মানে এক্স রশ্মির ফোটন ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষ করে নাইনটি ডিগ্রি কোণে বিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ এখানে কোনটা দেখো থিটা দেওয়া আছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তার নতুন কম্পাঙ্ক কত নতুন মানে হচ্ছে কি ফাইনাল অর্থাৎ নিউ ফাইনাল ইকুয়াল টু হোয়াট এখানে দেখো আরও একটা ব্যাপার দেওয়া আছে ইলেকট্রনের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি ল্যামডা সি এটা আমরা একটু আগে দেখে এসেছি এটার মান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মিটার এটাই হচ্ছে তার ব্যাপারটা তো আমাদের এই ডাটাগুলো দেওয়া আছে আমার এটা বের করতে হবে এটার জন্য কি করতে হবে প্রথমেই আমাদের যে জানা ফর্মুলা সেটাতে দিয়ে দেখি যে কি আসতেছে আমরা একটু আগে কি ফর্মুলা জানলাম যে হচ্ছে ল্যামডা
कस थेटा तो अच्छा तो एख देख तुम्हार एखे कि लैमडार को भू आना एखे आज हे निर व्यलू आप लैमडार साथ निर जो सम्पर्क जी जो सी इक्ल टू निउ लैमडा तो हमें बोलते परि लैमडा इक्ल टू सी बू तो जो एखे बसाई देखो सी ब निउ एफ क्यों बुझे कारण फाइनल बेगटा कि सेम थे क्योंकि कम्पांगटा चेन्ज हो इनिशियल सेम भाव निउ आई और ये हमें लैमडा सी और वन माइनस कस थीटा कस थीटा मान हमारे नाइनटी डिग्री एन देखो कस नाइनटी डिग्री भैलू कत जिरो कस नाइनटी डिग्री भैलू जिरो मान वन माइनस जिरो मान वन लैमडा सी इंटू वन मान ओ लैमडा सी हाँ दिखे अर्थात निउ वाई सी प्लस लैमडा सी सी बू भि एट गल हमारे बेपार तो ए देखो आपकी देखो मोटामुटी सब कुछ डाटा आज है तब एखे एक सीम्प्लीफाई करब जाते क्षटा सोजा है कि सीम्प्लीफाई देखो सी आगे बद दीब अर्थात हमें जो उभय पक्ष के सी द्वारा भाग करी भाग कर ले सी सी काटाटी चले जाए अर्थात वन बू भि थे निउ एफ थक सी द्वारा काटाटी कर ले थे वन बू आई थक सी द्वारा हे भाग कर ले थे लैमडा सी ब सी थक सी फोर कम्पटन ये हमें आलोर बेग ए तुम्हें मानगुल्ला बसिए दाओ मानगुल्ला बसिए दी देखो कि आसे देखो तुम्हारे सबगुल भैलू देव आज है जो निउ आईर भैलू कत देखो थ्री इंटू टेन टू दि पावर नाइनटीन और लैमडा सी एर भैलू कत लैमडा सी एर भैलू हे एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस टुएल्व एंड सी एर भैलू कत थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट मीटार पर सेकेंड आर की अच्छा जैक तो जगार क्योंकुलेशन कर ले तुम्हारे मान आसे से सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस टोन्टी एट हे वन बू एफर भैलू तो तुम्हार निउ एफर भैलू चेहे चे देखो मानी परिवर्तित तरंग दैर्घ्य कत से बेर करते बोले सरि परिवर्तित जो कम्पांग कत माइ बैट परिवर्तित जो तरंग मानी कम्पांग कत तरंगे से बेर करते बोले एट्स इनवार्स कर ले चले आसान आसे हम पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन टू दि पावर नाइनटीन हार्च ये हे अन्सार आ कि जैक तो यार सम्पर्कित एक गणितिक समस्या ये टेपर हे और अनेक समस्या होते तुम्हारे जेटा बोल जो जे फिजिक्सर क्षेत्र तुम्हारा खूब बसि बेसि प्रैक्टिस कर मैथ आसते परे अनेक इनफरमेशन दिए बाट फर्मूला देखा जो एकटाई यूज कर किू वारियंस कि तुम्हार ये तो जान जो कि तुम्हार अन्न सूत्र व्यवहार करते हैं ये जिनगूला हेद एक माथाय रेखे क्षा करते हैं तो प्रैक्टिस कर ले जाए इनशाला और जदि को समस्या है यूला नहीं तो जाक तो हमें कम्पटन जो इफेक्टा छो कम्पटन इफेक्टर जलोचनाटा ये ए पर्यत रखे आज के आज के तहत ए पर्यत ये नहीं